皮了吧？保命！谁敢吧？给他挠挠痒痒。小鹿睡着了，今早就来给他做一个手部护理吧！我突突突突突，从胳膊到手全部涂上，嘿嘿，搞定了。等一下他起来就能看见手上长死皮了。哇，我的手怎么长成了？皮还脱皮了！咦、嗯，这个皮还能撕下来？妈呀，这个文龙也太像鸡皮了吧！保命！谁敢吧？会不会也在睡觉哎、啊？嘿嘿，看我来给你搞点胡子，挤在他的脸上。舒展心，给他来一点，给他挠挠痒痒。怎么样，被整了吧？你又被整火了！就像个什么暴露真面目的脸啊！我的手都被他整脱皮了，咱可不能轻易饶过他，得想个法子好好整整他。请他，小伙子们，这么神器给你们带来了，正是我们花重金带到的整蛊臭臭丸。主要吃一颗，只一周散发出臭臭的味道，一个星期都散不掉。如果吃两颗的话，它整个人都会散发出便便的味道，一个月都散不掉。那如果全吃掉会怎么样？老板说可千万不能全吃掉，不然的话有可能会发生非常可怕的事情。老师要是拿给小雨吃的话，他肯定不会吃的呀。所以我们提前准备了一包跟这些臭臭丸一模一样的麦丽素，你也太机智了。把臭臭丸倒进麦丽素的袋子里，这样小雨就会以为它是麦丽素了。走走，咱们现在就找。小雨在那儿呢，哎，小雨，请你吃好吃的。我刚才整蛊你们，你们居然还能对我这么好！哎呀，有好东西，大家一起分享啊！这不是我最喜欢吃的麦丽素吗？你只能吃一颗。对对对，千万不能贪心。哪不敢？我天天要吃。哎睡着了呀？你头上是什么呀？怎么长脚了？不对，这这这这不是脚，这个是触须、啊。我手上怎么长了一圈毛毛啊？这是怎么搞的呀？我怎么有这么多腿啊？还有翅膀？我现在怎么变成这样的呀？你怎么进的来我那群蟑螂？啊？我怎么变成一只大蟑螂呀？我我最讨厌蟑螂了！完了，我妈肯定认不出来我了。对了，赶紧找一下怪怪的小鹿，说不定他俩有办法能把我骗回去。小鹿在哪玩手机呢？走走走，找他去！小鹿，小鹿，是我，我是小雨，你不是看看我呀？啊啊啊拿去给贵贵和小鹿尝尝，他俩在闹呢。走走走，咱们找他们去。贵贵，小鹿，贵贵，小鹿，干嘛呀？请你们俩喝好喝的。你两个多吗？给我两个。哎，怎么喝的都停不下来啊？我也要不开了。而且这个瓶子怎么比以前喝的两个都要小这么多啊？哎，哎，这是个摆正袋呀、啊。你猜到了吧？这又摆正了吗？喝多了。老是被小雨整蛊，看来咱们今天啊得走大招。小大。老子们，真正神器给你们搞来了！我准备了一包超级辣的魔鬼辣椒糖，听说啊，只要舔一口就能辣到流鼻水，吃完一根的话就会七窍冒烟。看我为小雨准备的大腊肉，你觉得它也太好了吧？你
，太辛苦了。这可不是真的大腊肉哦，原来它就是个板砖啊。今天啊，就把它的牙齿给磕掉，还有我的灯泡糖。虽然它的确是糖做的，而且也非常的甜，但是要是一不小心吃进嘴里，就会拿不出来了，好惨啊！周总，咱们先去布置一下。咱们把肉放进冰箱里，等一下小雨要是饿的话，肯定会来冰箱找吃的的。把辣椒糖放在他的桌子上，等一下他看到这里有吃的，肯定会忍不住想尝一口的。小雨来了，咱们赶紧躲起来。嗯，看到他肚子，突然感觉有点饿了。嗯，这个是什么？看起来好像是可以吃的东西，不会是贵哥跟小鹿丢在这里的零食吧？嗯，既然被我发现，那不就是我的吗？让我来浅尝一下。味道还不错嘛，竟然还有点咸咸的味道。嗯，怎么这样啊？我感觉我现在嘴好毛呀！太好了，辣死我了！算了，就冰箱看看有什么好吃的吧。大腊肉，大腊肉，我馋这个很久啊。嗯，这种还有点烟熏的味道呢，赶紧来一口吧。嗯，哎。
，祭出了一万颗泡沫球，把它们均匀的撒在上面，把画泥遮盖住了。现在已经完全看不出来这下面藏着画泥儿了。泡沫的声音听起来好酥脆呀！接下来咱们就带着这团陷阱冰山去。小鱼，小鱼，小鱼，来带你玩个好玩的。这又是啥呀？该不会是整蛊吧？你看我的手，上次被你整的还没洗掉呢。这次绝对不是整你的啦！我帮你把你的哆啦 A 梦冰山改造了一下，现在变成了泡沫冰山了，超好玩！赶紧试一下。你有这么好心，我怎么有点不信呢？这冰山闻起来怎么有股牙膏味啊？牙膏味？我怎么闻得到啊？真的没有牙膏味吗？真的吗？那你先来抽抽试试看。这是我为你准备的冰箱，干嘛让你来玩啊？不行，好东西，一起分享。我的手，我变成这样了。我都知道有诈，嘿，幸好我没玩。